Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, liebe Faschingsfreunde, macht euch erstmal gemütlich. Wir freuen uns natürlich auf eine nervische Saison. Wir freuen uns auch, dass ihr heute Abend gekommen seid zum ersten großen Auftakt in die neue KTL Blau-Gold-Saison. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend und bevor es losgeht, habe ich eine wichtige Botschaft zu verkünden. Das heißt, bitte jetzt mal auf den Tisch rumschauen und genau dieses Röhrchen suchen. Das wird gleich, gleich geöffnet in der Tasche. <lacht> Habt das gesehen? Beim Rausholen. Ja. Wer hat eins? Bitte hochhalten. Wer es noch nicht weiß, das ist ein Schnäpschen. Ja? Man kann es quasi trinken. Ja? Ist kein Füllblut oder sowas. Von daher stoßen wir erstmal an, dann können wir anfangen. Ja? Ich komme mal zu euch. Wer stößt mit an? Oh, hier, ja, guck mal, weitgereiste Gäste in der Außenstation. <lacht> ja, ja, wir haben Prominenz heute hier, ja? Auf euch! Zicke, zacke, zicke, zacke! Das war fruchtig, ne? Sehr schön. Mike, bitteschön, kannst auslenken. <lacht> ja, der hat so eine lange Zunge. Das geht. So, liebe Freunde. Der KCL hat natürlich jetzt die letzten Wochen enorm viel hier gewerkelt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber man kann es immer kaum beschreiben, was eigentlich für Arbeit drin steckt. Ich finde, unsere Kreativen im Hintergrund haben das ganz toll gemacht. Wir haben ein fantastisches Bühnenbild. Von daher bitte jetzt den ersten Toten Applaus für unser Kreativ- und Dekorativ und die Jungs vom Aufbau. So, und dann kommen wir gleich auch zum Motto, wer es noch nicht entdeckt hat, da steht Wild Wild West. Sehr schön, der hat alles schon Cowboy Hut auf. Ja, ja, ja. Und ja haben wir auch schon gesehen, das ist gut. Ja, und wir haben es gedacht, zu diesem prominenten Motto brauchen wir auch prominente Gäste, deswegen haben wir erstmals einen Ehrentisch. Ja. Wir haben uns nicht gedacht, die KZL, die vor vielen Jahren hier aktiv waren, jetzt noch treue Fans sind. Die müssen wir mal einladen. Ja. Ihr seid zwar etwas dezimiert, denn Klaus Rippert mit seiner Frau musste sich leider entschuldigen, aber ich würde euch gern kurz auf die Bühne bitten. Geht das? Ein kleiner Applaus. Ja. Herbert Maas mit seiner Frau. Und Karl Heinz Stauch. Das ist mir natürlich eine ganz besondere Ehre. Denn lieber Karl Heinz, es gab Zeiten, da warst du auf der Bühne, dann gab es Zeiten, da waren wir beide auf der Bühne. Und jetzt hat es gewechselt. Komm, ich stehe dich mal in den Arm. <lacht> Komm jetzt hoch. Ja, sehr schön. Ein Applaus bitte für unsere Erdgäste. Ja, ich weiß, ihr wart jahrzehntelang mit einem blau goldenen Herzen hier vor, auf der Bühne aktiv und natürlich auch im Nervischen Rat. Es war eine aufregende Zeit. Vielleicht habt ihr eine Anekdote die ihr so ganz spontan uns erzählen könnt, für uns was Lustiges ja was Lustiges? Ja, beim Fasching ist es meistens lustig, aber... Ja. Naja, wir haben immer hier Stimmung gehabt und, und gute Kapellen und alles und wunderbar. Und dann hatte ich, wenn ihr hier eingezogen seid, so ein gutes Programm zu haben. So hübsche junge Leute hier, Mädchen, die hier nachkommen. Wunderbar. Und du stellst so blau. Genau. Das ist ein Motto, sehr schön. Lieber Karl Heinz. Ich würde dich ja darum bitten, unsere erste Bühnennummer dann anzumodern. Ja, das okay für dich? Ja, natürlich, mache ich gerne. Das heißt, wir würden uns kurz vorher beraten, dass es keiner mitkriegt. Ja? Und dann kriegst du noch mal das Zettel in die Hand. Das wäre mir auf jeden Fall eine Ehre. Ich wollte mich bei euch persönlich auch im Namen des KCS noch mal bedanken. Das ist sehr schön, dass ihr gekommen seid. Denn es braucht auf jeden Fall den Background auch, die alten erfahrenen Hasen. Na? Und von daher noch mal einen Sonderapplaus für unsere Ehrengäste heute. Da hättest du auch die Uniform angezogen. <lacht> Ansonsten kommen wir natürlich zu weiteren Ehrengästen. Wir haben noch eine Neuerung beim KCL Blau-Gold. Denn wir haben mitbekommen, wenn wir hier uns permanent verjüngen, fehlen uns vielleicht irgendwann die Älteren, die Erfahrenen, die reifen Hasen. Von daher schauen wir doch mal hier zur Creme de la Creme hinten beim Saloon. Die wissen schon, wo es die Getränke gibt. Kommt mal bitte nach vorne mit einem Trommelwirbel, bitteschön. Unser Senat des KCLs, bitteschön, ein Applaus. Da sind sie. Also aus für alle, 
alle, die es noch nicht wissen, wir haben im Vorstand lange überlegt, wie kann man das machen, dass quasi so alte Hautdecken, die jahrzehntelange Erfahrung haben, die jeden Speisel im Kulturhaus kennen, ja, dass die uns erhalten bleiben. Und deswegen sind sie jetzt quasi aufgestiegen zum Senat des KCLs. Ja, das haben wir quasi mit der letzten Legislatur eingeführt und haben zwei Nachrutschungen noch benannt, sodass uns quasi eure Fachkompetenz erhalten bleibt. Mit den Schönen, das ist eigentlich wie wenn man dann Oma ist, was? Man muss nicht mehr, aber man kann, ja? So ist das jetzt bei unserem Senat, der hat quasi eine beratende Funktion. Der kann auch mal schimpfen und sagen, das können wir nicht so machen, ja? Aber ihr könnt uns sagen, macht mal, ja? Das ist euer Ding, ja? Das ist schön. Von daher, auf Sie noch mal einen Treibersnotstein, so! 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 Fantastisch! Ach, da gehen Sie gleich nach hinten. Wir haben wohl was vorbereitet, ja? Aber Heinz, ich brauche aber noch, der Herbert ist integriert, das ist sehr gut. Ich komme da aber mal hinter. Ja? Ich komme da aber mal hinter, du kannst dich gerne einreihen. Ansonsten noch mal zurück zum Publikum, weitreiste Gäste. Wo sind denn unsere Leute schon? Sehr schön. Die waren gestern extra schon mit im Rathaus. Ne? Also da hält auch die sächsische Sprache Einzug im Rathaus, das ist sehr gut. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Ansonsten haben wir noch ein paar Gärsche Fettkuschen da. Ja? Der Heinz mit seiner Frau, die ist da oben. Er ja, hat die Zeichen das Ganze heute mal für uns auf, damit wir mal schauen können, was wir so schönes machen hier. Ja. Ansonsten würde ich sagen, jetzt fragen wir mal erstmal ein und schon Runde. Schaut mal nach links, schaut mal nach rechts und schnappt euch mal irgendjemand, ich komme mal hier her zu euch. Eine kleine Schockelrunde. Wir schließen hier den Kreis oder machen wir so. Machen wir so.
Du kannst auch gerne einen Topf nach hinten treten, da würde man die Dame etwas besser sehen. <lacht> Komm mal nach vorne. Eine neue Fahnenträgerin hier bei unserer kleinen Kinderfarbe. Kinderfaschingspolizei, wie ist dein Name? Saskia. Saskia. Was haben Sie dir geboten, damit du den Job übernimmst? Nichts? Ehrlich, was ist das eigentlich? Da hätte ich ein kleiner Hort verhandelt hier, ne? Nein, das ist sehr schön, dass du das gern machst. Wir holen mal quasi deine große Bekannte nach vorne, wo ist die Gartenfahne? Oh, komm mal nach vorne, sehr schön mit unserer Daisy. Daisy, auch ein kleiner Applaus für unsere beiden neuen Fahnenträgerinnen hier. Hier wird also durchgewechselt, man sieht's, ne? Gibt's noch eine Ansage für euch als närrische Volk, Daisy? Nein. Ich weiß nicht, das ist immer böse, wenn man sowas macht. Ja. Willst du mal einen Schlachtruf machen noch? Lob und schneiden so? Ja. So? Ja. So? Ja. Das klappt da hervorragend, oder? Perfekt, ich merke, ich rede schon hier zu viel. Ne? Wir wollen endlich anfangen, oder haben wir noch was Wichtiges zu sagen? Ja? Wir sind, glaube ich, durch. Von daher würde ich sagen, wir räumen erstmal die Bühne. Ich lade Sie ein auf eine kleine Reise durch das KCL-Programm. Ja, ein paar Leckerbissen haben wir heute vorbereitet. So, ich sag mal, bis 1.37 Uhr. Anschließend darf noch mal 20 Minuten getanzt werden. Von daher stellt sich drauf ein. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, wir sind froh, dass es viele Leute gibt und viele Kinder und Jugendliche, die auf dieser Bühne stehen wollen. Von daher beglückt sie auch mit einem entsprechenden Applaus. Das haben sie verdient, denn die haben sich alle Mühe gegeben. Ein Ausdrucksmarsch für die Aktiven, die jetzt von der Bühne dürfen. Bitte schön.
und ein tausenden Applaus für unsere Kinderbühne. Bleib 
você fala. Ich werde das Programm dann geschafft, nur dass ihr es wisst. Wird es nicht gesungen, dass es keiner vergisst. Das klingt nicht schön, ihr lieben Leute, doch das nennt ich Spaß.
Ich bin ja sowieso der Meinung, dass unsere Gesellschaft viel zu sexistisch geworden ist. Meinst du? Herr Borschemeier. Ja. Mittlerweile machen nämlich ganz normale Hausfrauen und Mütter daheim Dildo und die Supervis. Das sagt, früher waren das Puppenabende, jetzt Dildo und die Supervis. Ja, und meistens die, die früher ihre Dummerschüsse nicht verkauft hat, die macht jetzt Dildo und die Supervis. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die ganzen alten Dildos die eingeschmolzen Dummerschüsse sind. <lacht> Und du, 
wenn du nicht schon vor 10 Jahren gestorben wärst, hättest du heute auch Geburtstag. <lacht> Ja, und wisst ihr, was seine erste Amtshandlung war? Er hat eine schwarze Familie aus dem Weißen Haus geschmissen. Macht euch da mal keine Sorgen, gell? Der Sohn von meiner Freundin hat ein Auslandsjahr in Amerika, gell? Der ist gestern in Trumps Air Force One mitgefahren, gell? Das lohnt sich dir. Dabei war der Trump, der schwarzen Egger, der Pass und der Kleine, und der Pilot. Das Flugzeug drohte abzustürzen und die hatten nur vier Fallschirme. Der Pilot ran nicht los, sagt, ich habe Familie, ich muss mich kümmern, Fallschirm rausgesprungen. Der schwarzen Egger kommt gerade den Fallschirm und dann sagt, ich bin berühmt, ich bin so wichtig, rausgesprungen. Kommt der Trump, sagt, ich bin der wichtigste Mann der Welt. Ich bin der Präsident der USA. Ich bin sowas von clever, nimmt sich so einen Fallschirm, springt raus. Sitzt der Papst da, guckt den Buben an und sagt, ich bin schon alt. Ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe, nimm du den letzten Fallschirm. Sagt der Buben, hm, sind zwei noch zwei da. Der Trump, der ist mit beiden Manzen gesprungen. <lacht> Na, ein Glück, da kann uns Lady Tequila ja endlich mal befreien. Ey, sie hat nicht mal nur. Du hättest doch Bubbel wie hier. Ja. Hau die hier, Wild, und dein Lobstein so. So. So.
Das war ja eine Akrobatik heute. Habt ihr euch das alles selber ausgedacht? Halbwegs. Halbwegs. Halt ja ein bisschen Hilfe. Ja. Aber es war echt super, super toll. Wie lange üben wir dafür dann immer so? Wie ist das? Ja, so ein halbes Jahr. Und einmal die Woche. Ja, Mensch, nicht schlecht. Wie alt seid ihr jetzt alle? Zwischen 13 und 15. Ja, unsere Lupinen werden langsam abwachsen. Schön, dann gibt es jetzt für unsere Lupinen einen Auszugsmarsch. Ich 
Ja, ja, Freunde, erstmal ganz recht herzlich willkommen. Gleich vorne weg, mein Name ist Horst Schlemmer. Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Kirchenkreises Platz. Aber heute bin ich in einer anderen Funktion hier. Äh, Schätzmann, du kannst doch bitte kommen. Ich muss mit dir jetzt erstmal sprechen. Gut, dann ich jetzt rein. Also, Freunde, versteht ihr mich einigermaßen? Ja, ich war gestern noch beim Zahn. Locker so, nein, wer war also, ähm, Ich war gerade hinter den Kulissen gewesen und äh, wir haben die Abrechnung für die Arbeitskasse gemacht. Ja. Und ich stehe da, es fehlen heute Abend in der Abendkasse, fehlen 42,60 Mark. Das ist kein kleiner Fisch, das sind in Euro knapp 180 Mark. Ja, nun komm! Konzentriert euch jetzt. Wir haben so ein Haus. Das heißt also, es sitzt ein Witz hier, sitzt einer mit seinem dicken Hintern heute Abend hier im Kulturhaus auf seinem Platz, wo er gar nicht aufgehört. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Fokus Detective, wenn es uns ist, oder aber ich muss diese kleine Masse veranstalten, die heute Abend mal abgasen. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt komme ich schon mal runter. Jetzt ich habe aber Rücken, das muss ich ein bisschen langsam machen. So, jetzt wollen wir hier mal das Pferd von hinten aufräumen. So, warum? Ich hoffe, das ist doch das Schein. Ich muss uns jetzt noch schätzen. Nein, Freunde. Nur in der Hütte. Jetzt haben wir da Ruhe. Ich komme mal über den Tisch, ich bin da überall und ich bin da auch ein Schlemmer. Ich habe noch ein bisschen feuchte Hände, ich bin gerade noch auf dem Klo gewesen. Ich habe es mir aber nicht gewaschen. Nein, nicht für Spaß, nicht für Spaß. Spaß muss sein, weil es nicht erscheint. Nein, Freunde, wir äh, müssen das jetzt rausbringen, wer heute Abend nicht bezahlt hat. Und jetzt frage ich euch jetzt mal, wer von euch verdient mehr als 630 Euro im Monat? Ja, nun komm! Jetzt mal Butter bei der Füße! Äh, Entschuldigung, haben Sie da eine Brotte oder habe ich jetzt? Haben Sie das Nein, mach ja. So, dann müssen wir irgendwie anders reden, glaube ich, und machen wir das folgendermaßen. Ich glaube, Sie sind, äh, 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 wie heißen Sie denn erst einmal? Ja, ja. Eisenberger, Herr Eisenberger, schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Äh, Herr Eisenberger, Sie sind ein vollständiger Teamweißer. Ähm, wenn ich nur heute Abend mal eine Restveranstaltung in Stehen verbringen würde, weil dann ist der Platz praktisch nicht besetzt, keine Mehrwertsteuer braucht, Einkommensteuer, das braucht Verfügungssteuer sowieso nicht. Wenn der Herr Eisenberger steht, hat er keinen Spaß mehr. <lacht> ja, Freunde. Ähm, äh, du bleibst jetzt noch einmal sitzen. Ich werde noch am besten wieder rausgehen und dann bitte einmal aufgehen. Dann wird wieder Platz hier. Ich freue mich so, Freunde. Jetzt müssen wir noch einmal gucken, dass wir wieder rauskommen. Ja, dann nehmen wir mal die Quantum hier an der Seite. Freunde, ähm, ich äh, arbeite gestern, war ich noch bei einer anderen Fachwerksveranstaltung und äh, äh, ich muss sagen, da war ich nicht so toll. Da haben wir, ja, das ging das Programm nur 30 Minuten, eine eigene Notzugabe haben sie gemacht, das lag aber gestern auch an den Leuten in der ersten Reihe. Da das saßen gestern einfach ein paar Vertreter, da fiel mir aber gar nichts mehr dazu ein. Ach du Lieber, was Ihr seid doch wieder ein Spaß mit mir am Machen, und ihr seid ihr hier, hier anonyme Selbsthilfe im Kopf oder was? Von der Sparkasse sei es Leute. Nein, ähm, Freunde, ähm, kleiner Spaß am Rande. Ähm, eine wichtige Bitte habt ihr jetzt noch, nachdem wir dann mit dem Platz hier das äh, geklärt haben, wenn das heute Abend hier am Brennen anfängt, dann einmal bitte hier eine Lasse frei halten, lebendig und täglich drüber, dass die Künstler hier schnell rauskommen. Nach mir braucht ihr mich zu fragen, ich habe einen Kreislauf, ich bin da weg, wo es heim, weg zu meinem Schätzchen. 
Ähm, ja, so an sich wäre ich jetzt eigentlich fertig mit meiner Ansprache wegen dem Platz hier, das geht den Fug nicht mhm. äh, Ja, ich werde äh, jetzt mal die Treppe wieder nach oben abschieben, ohne mir irgendwas zu brechen. Ich habe morgen das nächste Ja, ja, ja. So, Freunde, ich glaube, ich werde es jetzt fertig. Und da bin ich noch einen freundlichen Abendhorn aus der Bühne mit dem KCL. Und da wünsche ich einen Lobenschein. So! Dankeschön!
bin ich wohl schon ein bisschen mit reingeplatzt. Tut mir leid. Aber es war auf jeden Fall ein sehr schönes Tanzbattle. Mensch, hier habe ich doch ein neues Gesicht, oder? Ja, seit wann tanzt du jetzt mit? Seit ein paar Monaten. Und wie gefällt es dir? Ist cool. Ja, jetzt muss ich doch mal jemanden fragen, der schon länger mit dabei ist. Ja, bekanntes Gesicht. Ja, den doch auch öfter mal Jungs. Jetzt habt ihr euch schon mal wieder jemanden geangelt. Ja, irgendwer muss ja bei den Kühen mal ein bisschen offen halten. Ah, deswegen hat er mir noch ein bisschen gekehrt hier. Jetzt verstehe ich. Gut, dann gibt es für unsere Leibe zum Kurs jetzt einen Auszugsmarsch.
an den Wanderfall werden wir nun gespielt und die Taufe durchgeführt. Als erstes bekommt er was auf die Lippen, denn als Faschingspolizist muss man ja Damen wählen und die Damen nicht entzücken. Lapello gehört zur Grundausstellung der Faschingspolizei. Den hat der Olli für euch dabei. Der Lackenjug von Schönkirchen wird euch nun einen sensationellen Duft eingepackt. Ein Fabio muss immer gut riechen, der hat das Öffnen sehr eng im Körperkontakt. Der Kutschenverkäufer Eisi bringt das Zielwasser herein. Ein echtes Feuerwasser, denn ein Farbe muss immer treffsicher sein. vom Waterfall befreit, die Schießübung steht für euch bereit. Wo kommt denn jetzt der Rauer Wolf um? Ist Schießeisen der Peacemaker? Ah. Ungefähr 5 Meter Abstand. Oder 36 halb Fuß oder wie das heißt. Der nächste bitte. So. So, und jetzt ab in die Wanne und nicht verlieren, wir müssen die Taufe noch zelebrieren. Da natürlich keiner von euch sich als Schützenkönig ausgezeichnet hat, würde ich sagen, der kleinste Licht ist größte Bier und der größte ist kleinste Bier.
voz.
immer den Wohle des närrischen Volkes zu dienen, werdet immer anwesend sein bei den KTL-Terminen. Werdet, egal ob nicht wollen oder auch nicht, immer haben ein fröhliches Gesicht. Werdet euren Kameraden immer zur Seite stehen, kann einer nimmer mehr lausen oder mal nur richtig zu fehlen. Nun versteht ihr vor lauter Bier, das Wort, das hat man es nicht, denkt immer daran, auch das Wort von Frau Hauptmann hat für dich. <lacht> Werdet immer zur Stelle sein, wie ihr getauft, auch wenn der Fasching noch so viel staut. Zur Damenwahl steht ihr stets bereit und denkt auch immer an die Kunst. Zum guter Letzt die Uniform, passt gut drauf auf und lasst euch nicht winken, sonst tun sich andere auf eure Kosten ganz garstig getrunken.
dabei. Ich brauche als erstes mal die Männer, mal die Arme nach oben, den rechten Arm, die Pistole rausholen, nicht wahr? Ja, alle Männer abtun. Ja, schießt mal die Luft bei drei. Eins, zwei, drei und Peng! Ja, so geht das. Achtung, nochmal. Eins, zwei, drei und Peng! Sehr schön. Jetzt die Frauen. Ihr dürft in Tiana sein, ne? In Tiana wisst ihr noch, ne? Sag mal, machst du das? Ja. Eins, zwei, drei. mit dem Lied von den K.O. Also Bühne frei und diesen Applaus!
ist losgebunden hier? Gut. Dann bleibt ihr einfach sitzen, oder? Die anderen bekommen natürlich einen eigenes zelebrierten Ausflugsmarsch vom Band, oder? Das heißt, bitte schön, Ausflug vom Band für unsere Programmkauten!
Selbst Katanova wäre empört. 
Ich nach vorne, meine Mäuschen. Sehr schön. Von daher haben wir mal einen dicken Applaus für Charlotte und Eve. Ihr habt es erkannt, von daher nehmt ihr in die Arme einen klassischen Ausdrucksmarsch mit Knuddeln, wenn ihr wollt. Bitte schön, auf geht's! Zuvor natürlich noch ein Klassiker. Ich freue mich sehr auf ein Highlight am heutigen Abend, auf einen ja, Programmpunkt, wo vor allen Dingen die Damenwelt schon sehnsüchtig wartet, oder Damen? Wer wartet schon? Egal auf was. Ihr wisst ja nicht, was kommt. Ne? Von daher würde ich sagen, Bühne frei und viel Spaß mit unserem Goldkönste! Everybody on the floor.
das reichen wir aus. Unsere Goldfrönchen. Oh, wow. Ganz wortwörtlich. Auf die Einladung des Lungenschmerz. So. 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 Das sind eure Fans.
Aktiven des heutigen Abends natürlich nochmal auf unserer Bühne. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, das ganze Jahr über zu proben, weil eigentlich ab Mittwoch denkt man schon an eine neue Saison. Vielen Dank auch an alle Trainer und Trainerinnen, die quasi das Coaching übernehmen. Und vor allem vielen Dank an alle die, die hinter den Kulissen mitwirken, die man nicht sieht, wie wir gehen, die uns unterstützen. Von daher bedanke ich mich gerade an dieser Stelle und alle noch auf die Bühne. Als erstes natürlich die kleine Melodie von unserem Hongo. Einfach was laufen lassen, das war's. Thank you. 
Und 